اهلا بكم في شرح جديد لريفت النهارده هنعمل نموذج لاطول برج في مصر وشمال افريقيا من تصميم مهندس نعوم شبيب انا محمد فخري وده ريفتات قبل ما نبدا الفيديو عايز اشكركم على الاشتراك في القناه وعايز اطلب منكم لو لسه مشتركتوش تدوسوا على السبسكرايب بوتن على زر التسجيل وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بعمله اوكي دلوقتي احنا عايزين نستورد نعمل امبورت ل عنصر يساعدنا على النمذجه حتى لو كان العنصر ده ما فيهوش تفاصيل كتير بس هنستخدم اللي معانا هنروح على النورث اليفيشن عشان نجيب صوره لاليفيشن او لبرسبكتيف من انسرت فوق هنعمل امبورت للايمج ونروح للملف اللي هي فيه بعد ما نختار الايمج هندوس اوبن وهنحط الايمج في الفيو كده على طول ننزلها عشان تبقى على ليفل 1 وبعد كده هنبدا نبص للصوره ونفكر ازاي هنستخدمها اول حاجه احنا عايزين نخلي السكيل بتاعها مظبوط واحنا عارفين ان البرج طوله 187 متر التوتال لغاية أعلى نقطة فيه وعارفين كمان إن فيه هنا عنصر متكرر عامل باترن النمط ده ممكن نعمله بفاميلي وعارفين إن في أدوار بس أعلى أدوار هي اللي بنوصلها اللي فيها المطاعم فهنعملها أثناء عمل الماس أثناء عمل الكتلة أول حاجة هنطبق الريسكيلينج هنعمل هندوس على الصورة نفسها ونيجي هنا وندوس على الزرار ده أو ندوس ار اي بعد كده نيجي من عند الزيرو بوينت من النص كده ونطلع بالماوس لأعلى نقطة ندوس دوسة واحدة بعد كده ندوس واحد تمانية سبعة متر وندوس انتر دلوقتي بقى معانا البرج بالسكيل الصح ممكن نبدا نعمل الليفلز على طول لان هي موجوده هننزل الليفل 2 عشان يبقى مواكب للمبنى وبعد كده هندوس على الليفل 2 نفسه ونعمل سي او كوبي او ندوس على الزرار ده وبعد كده ندوس على الليفل 2 ونرفعه لفوق ونتاكد ان الزرار مالتيبل ده متداس عليه عشان نختصر على نفسنا وقت كتير دلوقتي احنا نروح على طول نعمل الفاميلي بتاعة الكفر الخارجي ده الباترن الخارجي هندوس على فايل نيو فاميلي بعد كده هنطلع من انجليش اي دي هنلاقي انجليش بس ندوس عليها وهنلاقي هنا متريك كيرتن بانل باترن بعد كده ندوس اوبن اللي احنا عارفينه ان الباترن دي رومبويد رباعي الاضلاع فهندوس على الجريد اللي بره دي ونيجي هنا على اليسار نخليها من ريكتانجل ننزل تحت شويه نخليها رومبويد تمام كده عشان نعمل العناصر اللي احنا هنحتاجها هنروح عند الدوت اللي فوق دي بوينت اليمنت وندوس عند منتصف اي خط من الخطوط وبعد كده هنروح عند سيت ورك بلين وندوس على النقطه دي تاني دلوقتي احنا عايزين نعمل سمك او نعمل سمك وعرض الاليمنت اللي عايزينها دي وهي مش دائريه هي مستطيله اشبه بالمستطيل فهنستخدم البوليجون اللي هو السيركم سكرايب بوليجون ده ندوس عليه وبعد كده نيجي عند النقطه دي ونحاول نخليه متوازي مع الخطوط بان احنا نعمل شيفت للفيو كده ونخليه 300 تمام بعد كده نجيب المستطيل الريكتانجل ده وناخد من واحد من الضلوع وبعد كده هنمسح السداسي ده وهنستخدم المستطيل اللي عملناه هندوس عليه كليك بعد كده كنترول كليك الخط الثاني اللي هو الورك بلين ده وبعد كده ندوس كرييت فورم 
دلوقتي احنا عارفين ان مفيش ازاز جوه مفيش اي حاجه هو بيخش فيه الهواء عادي فهنسيبه زي ما هو كده وهندوس لود انتو بروجكت تمام بعد كده هنيجي عند البلان ده ليفل 1 هو نقلنا ليه اوتوماتيك ونيجي عند ماسنج اند سايت ونعمل ان بليس ماس يقول لك ريفيت هاز انيبلد دوس كلوز بعد كده نسميه مثلا كايرو تاور دلوقتي احنا عايزين نعمل ورك بلين ريفرنس بلين هندوس عليها وهنيجي من النص هنا كده ونعمل خط وهنسميه مثلا سنتر المعلومات اللي عندي ان البرج ده القاعده بتاعته من منتصفها لاخرها 13 متر في الجهتين فهو عامل زي مربع فهنعمل ورك بلينز ثانيه عشان الخطوات اللي بعد كده نخلي واحد منهم اسمه A واحد اسمه B تمام بعد كده دلوقتي هنروح عند الصوره ثاني في النورث بعد كده هنرسم كتل من تحت لجوه لبره من تحت البيز لجوه الكور لبره اخر حاجه بره خالص هي الباترن او الكفر بتاع البرج اول خطوه هي ان احنا هنرسم البيز دي هنعمل زوم ان بعد كده ندوس على موديل فوق على اليسار بعد كده ريكتانجل ونتاكد ان بليسمنت بلين هي ريفرنس بلين A بعد كده ناخد من طرف من زاويه الى الزاويه المواجهه ليها ندوس اسكيب زرار اسكيب وندوس على المربع ده create form عشان نشوف الشغل اللي احنا بنعمله ممكن ننزل تحت هنا عند visual style ونخليها shaded بعد كده نروح عند level 1 عشان نخلي الكتلة دي مظبوطة مربعة تحت البرج الدائري هنشدها بالسهم كده لغاية reference plane B تمام بعد كده معانا كل حاجة دائرية فهنستخدم لها reference line عشان نعمل reference line ده هنروح فوق على اليسار ندوس reference line نتأكد ان اللاين ده متداس عليها بعد كده نختار placement plane reference plane center اللي احنا عملناه بعد كده نيجي من النص ونشد الخط ده من تحت خالص لغاية اعلى نقطة او اعلى ليفل عندنا ده اللي هنستخدمه بعد كده ندوس زرار اسكيب ده اللي هنستخدمه علشان نرسم الكتلة بتاعت البرج هندوس دلوقتي على موديل وندوس على لاين ونعمل الكور الكور بتاعتنا واضحة من هنا ان هي مستمرة لغاية الليفل العلوي ده ممكن نشد اللاين من الليفل ده لغاية تحت شد اللاين ده من فوق خالص لغاية تحت لغاية تحت خالص حتى عادي وندوس وبعدها ندوس على اللاين ده كنترول واحنا دايسين كنترول ندوس على ريفرنس لاين هو كده اختارهم هما الاثنين بعد كده ندوس كريت فور وندوس على اول واحدة من هنا لو عايزين نشوف الشغل اللي احنا بنعمله هنروح عند ال 3 دي من هنا كده ونشوف الكور باقي دلوقتي نعمل بعد الكور الجزء العلوي ده والليفلز عشان نعمل الجزء العلوي البروفايل بتاعه بنفس طريقه الكور بالظبط هنجيب خط من عند اعلى ليفل من المنتصف كده بالظبط من عند ريفرنس لاين ونشد الخط ده مع الخطوط نحاول نمشي بشكل استوائي يعني مش لازم يبقى في كيرفات كتير بعد كده ننزل نمشي مع الخطوط على قد ما نقدر بعد كده هننزل نلاقي ان الكتله دي تحتها كتله تانية الكتله اللي تحتها دي معمول لها 
offset واحد متر تقريبا فهنيجي بالخط عند واحد متر ونكمل لتحت تاني ننزل لتحت خالص لعند ليفل 17 ده اللي احنا عملناه ندوس ونوصل الخط ده بالمنتصف تمام كده دلوقتي لو اشرنا بالماوس كده على الخط ده هنلاقي ان هو متصل ببعضه لان احنا كملنا ما وقفناش خالص بعد ما ندوس لو مش متوصل ببعض تأكد ان انت توصله وندوس على كنترول وتختار الريفرنس لاين بعد كده كرييت فورم هو بيقول ان في جيومتري متصلة ببعضها غلط لو دوسنا على الخط ده عشان نعرف الجيومتري المتصلة ببعضها غلط هنلاقيها عبارة عن نقط زي دي ممكن نبعد الخط عن الريفرنس لاين شوية علشان احيانا ريفت ما بيقبلش الاتصال المباشر بالريفرنس لاين نبعده سنتيمتر مثلا او اقل بعد كده ندوس سلكت بالكنترول تاني على الريفرنس لاين وندوس كرييت فورم تمام هو كده عمل الفورم كل الحاجات دي هتتحول لوولز فما تقلقش مش لازم تتعمل ليفلز دلوقتي حالا يعني بعد كده نعمل الليفلز احنا عشان معانا ليفلز جاهزين ممكن نعمل كومون بروفايل يعني بروفايل الليفلز دي مشترك ممكن نستخدم خط طالع كده لفوق نتاكد انه طالع مثلا 3 متر نشد للليفل ونوصل الخط ده بالكور مش لازم نوصله للريفرنس لاين وصلناه بالكور بقى معانا بروفايل اهو ممكن ببساطه ندوس سي او او ندوس على كوبي من هنا فوق الزرار ده ونتاكد ان مالتيبل متداس عليها وبعد كده نشد من عند الليفل ده للليفلز اللي تحته على طول من عند نفس النقطه ونخليهم موجودين في كل الليفلز عشان دلوقتي ممكن ببساطه نخلي الفيو من تحت على اليسار واير فريم وندوس على كل واحد وندوس كنترول وندوس على ريفرنس لاين ندوس على كل ليفل ندوس كنترول وندوس على ريفرنس لاين شوفهم في 3 دي شكلهم مظبوط ولا لا تمام كده شكلهم مظبوط وهكذا كل الليفلز بعد ما خلصنا الليفلز ممكن نرجع الفيو من فيجوال ستايلز لشيدد عشان نشوف الشغل اللي احنا بنعمله وهيكون باقي لنا الباترن الخارجيه دي عشان نعمل باترن دي لازم نركز ونلاحظ ان في اه اختلاف ظاهر في الباترن دي وهي بتطلع لفوق يعني تقريبا التلت الاول الباترن فيه حجمها مختلف عن التلتين التانيين فهنعمل ايه عشان نبدا نعمل لها موديلنج هنعمل موديل من فوق على اليسار وندوس على الخط بعد كده نتاكد ان احنا في السنتر ريفرنس بلين ونشد خط من تحت كده ونرفعه لغايه النقطه بتاعه التلت الاول بس دي ممكن تبقى تقريبا واحد وخمسين متر تمام بعدين ندوس اسكيب ما نوصلش اللاين ده باي حاجه هو خط واحد بس ونروح لل 3 دي او حتى من النورس نفسها لو عايزين نكمل شغل هنخلي واير فريم ندوس كنترول واحنا دايسين على الخط اللي عملناه ده ندوس كنترول وندوس على ريفرنس لاين ندوس كرييت فورم هيدينا ثلاث اختيارات هنختار اول واحد كده في ال 3 دي باين عملنا اول جزء من الباترن الخارجي او الكفر الخارجي عايزين نعمل الجزء اللي بعده هندوس تاني لاين نتاكد ان ريفرنس بلين سنتر بس المره دي مش هنستخدم لاين المره دي عايزين نبين الجزء اللي هو المفروض انفتاح ورده اللوتس او ظهره اللوتس 
عشان نعمل كده هنستخدم السبلاين ونكمل من عند الخط الخارجي ده نشد السبلاين ده فوق لغاية النقطة اللي فيها الانحناء مش لازم كل حاجة تبقى بيرفكت بس تبقى أقرب حاجة للشكل اللي احنا عايزينه بعد كده نشد السبلاين ده ونخليه مرتفع مع الانفتاح بعد كده ندوس اسكيب بعد ما نخلص رسم البروفايل بتاعه هندوس على السبلاين اللي عملناه ده وندوس على الريفرنس لاين اللي في النص بالكنترول واحنا دايسين كنترول ندوس على اللاين اللي في النص وندوس كرييت فورم بعد كده ندوس على اول اختيار من الاختيارات اللي هتظهر في المربعات دي نشوفها في 3 دي تمام كده محتاجين دلوقتي نعمل سيلكت على كل السيرفيسز اللي عملناها دي هم أربعة سيرفيسز لأن هو بيقسمهم جزئين لما يبقى الفورم دائري واحنا دايسين كنترول بنعمل سيلكت عليهم وبعد كده ندوس ديفايد سيرفيس وبعدين هنلاقي هنا نو no باترن هننزل تحت ونخليها رومبويد مش هنختار الفاميلي اللي عملناها على طول هنخليها رومبويد بعد كده عشان نخلي ال آه الرومبويد فورم ده مظبوط على مقاسات الصوره اللي عندنا في النورث هنخلي النمبر هنا في اليو جريد 20 وفي الفي جريد 20 برضو وندوس ابلاي طالما احنا عاملين لهم كلهم سيلكت مع بعض هيبقى كونتينيوس يعني مش هيبقى في تقطعات في الجزء ده بعد ما نخلص كده دلوقتي نقدر نختار من عند رومبويد الفاميلي اللي عملناها وهو هيعمل لها نمذجه على طول دلوقتي احنا عندنا البيز دي لو عايزين نقص منها الاطراف اللي طالعه بره دي ممكن نعمل لهم كات عادي جدا بالماسنج فريفت هتدوس على كات جيومتري من هنا وبعد كده تدوس على الجزء اللي عايزه يتقطع و الماس اللي عايزها تقطعه هنروح عند وول السهم اللي نازل تحتها في اركتكشر في البار اللي فوق ده وندوس على وول باي فيس وبعد كده نتاكد ان الوول دي مثلا 300 ملم جينيريك نيجي هنا ندوس تاب مره واحده عند الماس اللي عملناها دي وهيختصر علينا وقت كتير بان احنا لما ندوس تاب يعمل سيلكت لكل الماس ندوس بالماوس ليفت كليك ندوسها باليسار واحدة هيعملهم كلهم وولز الروفز نفس الكلام من عند اركتكشر في البر اللي فوق دي نيجي عند روف روف باي فيس بس هنا هنحتاج نعمل الروفز بالكليكينج مش بالتاب بعد ما نضغط على الروفز هندوس كرييت روف بعد ما نختار بيزك روف طبعا ورم روف كونكريت ممكن نيجي على اليسار هنا واحنا في ال 3 دي فيو ننزل لتحت شوية سيكشن بوكس ندوس عليه علامة صح ابلاي هيظهر السيكشن بوكس ده ندوس عليه مرة وننزل بالأسهم كده نشوف في ليفل كام موجودة ليفل 19 موجود الإزاز بيبدأ من عنده فاحنا هنستغل ده وهنروح عند التوب فيو من الكيوب اللي فوق على اليمين ده واحنا في ال 3 دي فيو هنروح عند اركتكتشر وول ندوس عليها مره بعد كده ننزل الدروب داون دي ونختار ستور فرونت كرتن وول نعمل ايديت تايب نتاكد ان هي اوتوماتيكلي امبيد لازم علامه الصح دي تبقى موجوده بعدين ندوس اوكي بيك لاينز من هنا بعد كده تيجي عند الوول دي وتدوس تاب مرة هتلاقي الداش لاينز دول ظهروا في النص تدوس والوول التانية برضو لان هما متقسمين اتنين دوس تاب مرة ودوس تمام بعد كده اعمل نافيجيت وارفع ال 3 دي بوكس او اعمل له هايد تماما مش مشكلة من هنا اتمنى تكونوا استفدتوا لو عجبكم الشرح 
تنسوش تعملوا لايك وشير للناس المهتمين بنفس المحتوى سبسكرايب للقناة لو انت لسه مش سبسكرايب عندي شكرا لكم